नमस्ते साथीहरु सुस्वागतम हाम्रो युट्युब च्यानल रिभ्यु नेपालमा हामीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि घण्टी थिच्नु होला हाम्रो भिडियो मन परे लाइक र शेयर गर्दिनु होला आफ्नो मनमा भएको कुरा र सुझाव तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला साथीहरु आजको भिडियोमा हामी नेपाल एकीकरणको भाग 3 लिएर आएका छौ यसभन्दा अगाडि हामीले भाग 1 र भाग 2 को भिडियो पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौ त्यो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा गएर प्लेलिस्ट में गए रहा वीडियो है ना सब नहुने जा र आज आपको वीडियो में बने हमें पैटर्न में कौशली अधिकार प्रीतिनायन साले जवाहे पक्तबुर में बीजे कौशली गरे अंग्रेज संगों को मित्रता पश्चिम बीजे को प्रयास आदि इत्यादि को बारे में कुरा करना जानते सों ये सारी पैटर्न मा अधिकार को कुरा गर्नु पर्दा जयप्रकाश मल्ल पाटनमा शरण लिन गएको था पाएपछि पृथ्वीनारायण शाहले श्रीहर्ष मिश्रलाई दूत बनाई पठाएर आत्मसमर्पण गर्न अनुरोध गरे पाटनका प्रधानहरूले आत्मसमर्पण गर्न लागेको देखि त्यहाँका राजा तेज नरसिंह मल्ल र जयप्रकाश मल्ल भक्तपुर तर्फ भागे त्यसपछि विक्रम सम्बत 1825 अश्विन 24 गते अर्थात कान्तिपुर विजय गरेको 11 दिनपछि बिना रक्तपात पाटन पनि गोर्खालीहरूको नियन्त्रणमा पर्न आयो इसे गरी साथी हरू पाटन बीजे पची हमी भक्तपुर बीजे को कुरा गर्नु पर्दा खेरी पाटन बाट भक्तपुर पुगे का जब प्रकाश मल्ल और तेज नसिंग मल्ल ले सरा सरते हैं का राजा रणजीत मल्ल संग भेट गर्न सकेनन यिनी हरू भक्तपुर को दत्ता त्रय को मंदिर मा गएर बसे पछि भारदारी बैठक को सहमति अनुसार यी दुबई राजाहरूलाई भक्तपुर दरबारमा शरण दियो पृथ्वीनारायण शाहले दुई राजाहरूलाई आफू कहाँ फिर्ता पठाइदिन अनुरोध गरेर पत्र पठाए त्यस पत्रको जवाफमा शरणको मरण म गर्दिन भनी रणजीत मल्लले खबर पठाए त्यसबेलासम्म रणजीत मल्लका एक पात्र उत्तरी उत्तराधिकारी पुत्र वीर नरसिंह मल्लको मृत्यु भइसकेको र लाइते पट्टीका छोराहरू अजित सिंह र अद्युत सिंह मात्र बाँकी थिए त्यसै हुनाले भक्तपुरमा आक्रमण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले निधो गरे कान्तिपुर विजय गरेको एक वर्षसम्म पृथ्वीनारायण शाह निर्माण कार्यमा लागे यिनले कान्तिपुर दरबारको दक्षिण भागमा शिखर शैलीको 115 फिट अग्लो सुन्दर कैलाश नामको दरबार बनाए यो दरबार बनाए तापनि पृथ्वीनारायण शाह प्राय नया कोट दरबार में नहीं रहने यहाँ छोरा प्रताप सिंह रहने गर्द थे प्रताप सिंह शाहले पिता के जीवन काल में कैलाश दरबार में बुर्जा हरू था पेरा बसंतपुर को भव्य दरबार में पूर्ण रूप में परिणत करी दी भक्तपुर दरबार में ये सरी तीन विरोधी राजा हरू लाई तेती के राखी रानु उपयुक्त नठानी बिक्रम संबत 826 बैसाक में पृथ्वीनारायण साले भक्तपुर को प्रवेश में पड़ने ठीमी में कब्जा करे तेज पची तेजे वर्षा कार्तिक में इनले केहर सिंह बसनेत रामकृष्ण कुमार कालिदास खड़का अमर सिंह थापा लाई भक्तपुर में आक्रमण करने फौज को नेतृत्व दिए अपने तीन भाई हरुलाई नुआ कोट में रोकी रखे तर चौथो प्र, सूर प्रताप शाह इनको इच्छा विपरीत इस अभियान में शामिल भाए कार्तिक को अंतिम में गोरखाली हरुले भक्तपुर माथी आक्रमण गर्दा दुबई तरफले अतिने बहादुरी का साथ युद्ध गरेका थी दुई दिन समय भाई को ये स्पाइंग कर युद्ध में दुई हजार सैनिक मारिए र पांच से घर नष्ट भाई अंत्य में जयप्रकाश मल्ल को खुट्टा में गोली लाए को हुनारे र राज्य को निकेत क्षति भाई को था पाए बची रणजीत मल्ल ले आत्मसमर्पण करे विक्रम संबत अठारह आइतबार भक्तपुर में पृथ्वीनारायण शाह को पूर्ण नियंत्रण काम कायम भाई जयप्रकाश मल्लाई इनको आपने इच्छा अनुसार ग्वेशोरी में पठाई त्यहाँ के दिन रहे पची खुटा को घाव को पीड़ा बढ़ न था ले पची इनलाई पश्चिमी आर्यघाट ले आयो बिक्रम संबंध अठार से छब्बीस मंगशीर चौदह गते आर्यघाट में इनको मृत्यु भाई पाटन का राजा तेज नरसिंह मल्लाई कैद करियो और रणजीत मल्लाई उनके इच्छा अनुसार काठी पठ काशी पठाइयो इसे गरी पृथ्वीनारायण शाह को अंग्रेज संघ को मृतता को कुरा गर्नु पर्दा दक्षिण में शक्तिशाली भएर बसेका अंग्रेजहरूसँग शत्रुता मात्र गर्नु राम्रो नठानेर पृथ्वीनारायण शाहले दुवै राष्ट्र बीचको सम्बन्धमा सुधार गर्न मकवानपुर सँग अघि देखि मुगल बादशाहको लेनदेन सम्बन्धमा जानकारी हासिल गर्न त्यहाँबाट दिनानाथ उपाध्यायलाई छेकाए दिनानाथ उपाध्यायले त्यहाँको श्रेष्ठता हेरेर मुगल बादशाह औरंगजेबको पाला देखि सेन राजाहरूले 14 हातको हात्ती मुगल सम्राटलाई बुझाउने गरेको प्रमाण पेश गरेपछि बंगालका नवाबलाई उक्त हात्ती बुझाउने गरेको ठहल भयो त्यसपछि दिनानाथ उपाध्यायलाई पटना पठाएर 5 वर्षदेखि बाँकी रहेको बकेउता अंग्रेज सरकारको माग अनुसारको 15000 रकम बुझाउन लगाए त्यसपछि पर्सादेखि मतरी सम्मको तराईको भूभागमा नेपालको स्वामित्व कायम भयो यसैगरी पश्चिमको विजयको प्रयासको बारेमा पनि हामी कुरा गरौँ साथीहरु अंग्रेजहरुसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएपछि पश्चिमका 24 सी राज्य विजय गर्न पृथ्वीनारायण शाहले वंशराज पाण्डे र केहर सिंह बस्नेतलाई त्यस तर्फ पठाए सरदार केहर सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा गएको गोर्खाली फौजले छाङ्गा दुरुङ 
दुरंग चुंग र मन पांग लाई कब्जा गरी तनहो को राजधानी सूर लाई घेरा में पाले देश बेला त्रिब्रिक्रम सेन का छोरा कमारी दत्त सेन तनहो को राज राजगति में बसे का थी कमारी दत्त सेन ले गोरखाली बाटा मुक्ति पाहुने न देख रहा आत्महत्या करे कमारी दत्त सेन निशंतान भाई का हुना ले उनका भाई हर कुमार दत्त सेन तनहो का राजा भाई हर कुमार दत्त सेन ले गोरखाली फौज रखने सर्त में पृथ्वीनारायण शाह संग समधी करे तनहो ले आत्मसमर्पण करे को देखी लम्जन का राजा बीर मर्दन शाह बीर भूपाल लाई पृथ्वीनारायण शाह समक्ष पठाई अधीनता स्वीकार करे वंश राज पांडे को नेतृत्व में गये फौज ने कास्की का राजा सिद्धिनारायण शाह लाई गोर्खाली को अधीनता स्वीकार कर लगाओ इस फौज ने पश्चिम में पश्चिम नुआकोट निण में पर्यो केहर सिंह बस्नेत को फौज ने रिशिंग रोर कब्जा करी वंशराज पांडे को फौजसंग मिले फिरकोट गरहू पैयू इत्यादि राज्य लाई आपको अधिकार में पर्यो इसी पृथ्वीनारायण शाह को फौज ने एक पच्चीस अर्क राज्य में अधिकार कर देखे पर्वत का राजा कीर्ति बम मल्ल रालपा का राजा मुकुंद सेन द्वितीय को संयुक्त फौज ने तनऊ में रहकर गोर्खाली फौज में थे आक्रमण गयो इस युद्ध में केहर सिंह बस्नेत मरिए रंशराज पांडे घाइते अवस्था में पकड़े पर्वत पुराइयो गोर्खाली को इस हार पी यिनी अधीन में पारे लमजुंग कास्की तनऊ इत्यादि राज्य भी स्वतंत्र भे इस हार के पृथ्वीनारायण शाह ने आपको पश्चिम सीमा मोर्संगी पारी पुराव सकन इस पूर्व विजय को कुरा पर्दा खेल पश्चिम विजय अभियान स्थगित करी पृथ्वीनारायण शाह ने पूर्व विजय करने जिम्मा अभिमान सिंह बस्नेत भारत भंडारी रामकृष्ण कुंवर र अमर सिंह था सुंपिए तेस बखत पूर्व में दुई स्वतंत्र सैन राज्य थे ती राज्य कमला क्षेत्र में चौदंडी रोशी क्षेत्र में विजयपुर नाम के प्रख्यात थे अभिमान सिंह बस्नेत रारत भंडारी को एघार महीना को कड़ा परिश्रम पच्चीस चौदंडी राज्य को पहाड़ रई को भूभाग नेपाल राज्य में गाभियो चौदंडी राजा कर्णसेन भागे विजयपुर पुगे ते बखत सिक्किम को राजा सिक्किम को राजा को षड्यंत्र विजयपुर का राजा कामदत्त सेन को हत्या भै पी तैंह को राजगंदी खाली थी तेई हुना विजयपुर का मंत्री बुद्धकर्ण राय ने कर्णसेन तैंको राजा बनाए चौदंडी विजय गुक एक वर्ष पच्चीस फौज ने विजयपुर विजयपुर में विजय करे कर्णसेन रुद्धिकर्ण राय भागे सिक्किम का राजा को शरण में पुगे अभिमान सिंह बस्नेत ले सिक्किम का राजा विजयपुर राज्य भि पर्ने इलाम का साथ ही कर्णसेन रुद्धिकर्ण राय सुंपी दिन अनुरोध करे सिक्किम का राजा ने इलाम फिर्ता करे कर्णसेन रुद्धिकर्ण राय तैंट भागे कलकत्ता पुगे यिनी कलकत्ता पुगे अंग्रेजर को मदद आपको घुमे भूभाग फिर्ता लिने कोशिश करना तेस बेल का अंग्रेज गवर्नर जनरल बारेन हेस्टिंग्स को सान सानो राज्य को झगड़ा में नल मलिने नीति भैया यिनी को कोशिश सफल होना सकेन तेई हुना पृथ्वीनारायण शाह ने पूर्व का राज्य को एकीकरण करने अभियान जारी नहीं राखे गोर्खाली इलाम लाई भि पारे नेपाल को पूर्वी सीमा टिस्टासम पुग्यो पूर्वी अभियान ये में छाड़े पश्चिमी चौबीसी राज्य में पुनः आक्रमण कर शक्ति को संरक्षण परीक्षण करने विचार करेक बखत अचानक पृथ्वीनारायण शाह अस्वस्थ भे विक्रम संबत अठारह सौ एकतीस मंग्सर एक गते बावन्न वर्ष को उमेर में नुआकोट नजिक देवीघाट में इन को देहांत भो इसी को एकीकरण को पहरो चरण समाप्त भो इसी साथीपी एकीकरण को भिडियो को यह तेसरो भाग यही नहीं समाप्त करने हमी अर्क चौथों चरण में एकीकरण को दोसों चरण को हमी सिलसिला बद्ध रूप में हमी कुरा रेस में साथ साथ ही राजेन्द्र लक्ष्मीदेवी को योगदान रहाँ को व्यक्तित्व के बारे में भी हमी कहीं चर्चा करने साथी नेपाली संग संबंधित कुछ भी कुरा को बारे में जानकारी चाहिए हमी तल कमेंट बक्स में लेख्हला नेपाली को भलो होस् जय नेपाल